हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी चक्र तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज क्या होता है डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है और इसके लिए हम लोग क्या यूनिट्स यूज करते हैं देखो जब एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने की बात आई तो एक प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज थे जिनका हमको मेजरमेंट लेना था तो जैसे लेंथ मास टाइम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एरिया डेंसिटी फोर्स ऐसे न जाने कितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं अब इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज का अगर हम अलग अलग से यूनिट डिफाइन करते चले तो ये काम काफी इनकन्वीनियंट हो जाएगा और इतना आसान काम नहीं है ये पर इन फिजिकल क्वांटिटीज पे अगर हम नजर डालें तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि लिंक्ड है इनमें से कुछ ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है या फंडामेंटल है अगर हम इन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिफाइन कर दें तो बाकी बचे जितने भी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स को हम लोग इन्हीं यूनिट से डिराइव कर सकते हैं ठीक है अब ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज क्या है वो देखते हैं हम लोग तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज की आ, मैं बात कर रहा हूं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है फंडामेंटल है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी को किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमको इसको एक्सप्रेस करना है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसको हम किसी और फिजिकल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वैसे ही मास भी एक ऐसी क्वांटिटी है टाइम भी एक ऐसी क्वांटिटी है तो ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं फंडामेंटल है दोज विच के नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज और इन फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए जो हम यूनिट डिफाइन करते हैं उन यूनिट्स को हम बोल देते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट्स अब जैसे लेंथ के लिए हमने यूनिट डिफाइन किया मीटर मास के लिए यूनिट डिफाइन किया किलोग्राम और टाइम के लिए यूनिट डिफाइन किया सेकेंड तो लेंथ मास टाइम ये सारे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हो गए और उसके जो यूनिट्स हैं मीटर के किलोग्राम या सेकेंड ये सारे इसके फंडामेंटल या बेस यूनिट्स हो गए और अगर एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं मैं स्पीड तो स्पीड क्या होता है इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम तो क्या स्पीड एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है स्पीड एक्चुअली दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है हमको पता है डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ अगर लेंथ को हम एल से डिनोट करें और टाइम को टी से तो स्पीड डिपेंड करता है लेंथ और टाइम ये दो बेस क्वांटिटीज पे मतलब स्पीड स्पीड जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है उसी तरह से अगर मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं दैट इज वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या होता है इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट राइट और हमको पता है कि ब्रेड्थ और हाइट ये भी एक टाइप का लेंथ ही है सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री लेंथ दैट इज वॉल्यूम इज एल क्यू तो अब यहाँ पे देखें तो स्पीड दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है अगर मुझे स्पीड को एक्सप्रेस करना है देन आई आई नीड लेंथ एंड टाइम अगर मुझे वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है तो मुझे लेंथ की जरूरत पड़ेगी तो वॉल्यूम सिर्फ एक बेस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उसी तरह से एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दैट इज डेंसिटी मास डेंसिटी इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम तो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है मास एंड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इट सेल्फ इज नथिंग बट क्यूब ऑफ लेंथ तो यहां पे अगर आप देखो तो स्पीड जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटी या दो बेस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है लेंथ एंड टाइम वॉल्यूम सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है और डेंसिटी मास और लेंथ इन दो फिजिकल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है तो अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें उसके यूनिट्स को हमने डिफाइन कर दिया जैसे लेंथ के यूनिट को डिफाइन किया था मीटर टाइम के यूनिट को डिफाइन किया सेकेंड एंड मास के यूनिट को डिफाइन किया के एक बार अगर इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिफाइन कर दिया जिसको हमने बोला बेस या फंडामेंटल यूनिट्स तो बाकी स्पीड वॉल्यूम डेंसिटी या ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इन दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं एक्सप्रेस होने के लिए इनके यूनिट्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम लेंथ का मेजरमेंट हम लोग करते हैं मीटर में और टाइम का सेकेंड तो स्पीड का यूनिट किस तरह से बन जाता है मीटर पर सेकेंड 
उसी तरह से वॉल्यूम इज नथिंग बट एल क्यूब अब लेंथ का यूनिट क्या है मीटर है तो मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर क्यू उसी तरह से डेंसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा के जी पर मीटर क्यू तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दूसरे बेस क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है वो बेस क्वांटिटीज एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज दो फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर वन और मोर बेस क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस दैम जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने स्पीड वॉल्यूम डेंसिटी इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं फोर्स एक्सलरेशन अच्छा भी जितने भी डिराइव क्वांटिटीज हैं तो हमने देखा कि इनको इनके यूनिट्स को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बल्कि जो भी हमारे पास बेस यूनिट्स थे इसी से हमने इन सारे यूनिट्स को डिराइव किया तो डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं डिराइव यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटी के यूनिट से डिराइव किया गया तो इस तरह से हमारा काम थोड़ा आसान हो गया बस करना यह है कि जो भी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को डिफाइन कर दो जिनको हमने बेस यूनिट्स बोला और उन्हीं बेस यूनिट्स में से डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स थैंक यू